Krishna szermowała argumentem realizmu i odwoływała się do poczucia rzeczywistości, apelowała Pana Radona, ale przecież komunizm to nie był, ja nie wiem, być może zdecydowaliście już o tym, ale ja powiem swoje zdanie, komunizm to jest najskrajniejsze przeciwieństwo realizmu politycznego. Prawda? To jest naj, najskrajniejszy przykład politycznego idealizmu, jak ktoś chce do politycznego, jak do politycznego romantyzmu, mniejsza o to, w każdym razie to jest przeciwieństwo realizmu. Bo to jest myślenie utopijne. Utopijne nie wskutek błędu, tylko zasadniczo. Komunizm był nastawiony na przemianę świata za wszelką cenę, prawda? No nie dosłownie za wszelką, ale za, za bardzo dużą cenę. I, 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 i w dążeniu do, do zrealizowania utopii komunistycznej poczyniono wiele strat w Polsce w tych realnych stosunkach jak działa. Tak więc utopia była nieosiągalna, ale szkody, yy, jakie wynikły z dążenia do yy, zrealizowania utopii były olbrzymie. Więc w stosunku do komunizmu, w stosunku do komunizmu te ugrupowania, te tendencje i te osoby, które mówiłem, zajmowały stanowisko realistyczne. Prawda? To był realizm, jaki był możliwy do osiągnięcia Kiedy teraz w gazetach dyskutuje się kwestie, dyskutowało się, nie wiem czy jeszcze dyskutują, bo ja też tak jak profesor będę nie bardzo już mogę czytać polskie gazety. W każdym razie tam przerwa, przepłynęła jakaś fala, przewaliła się jakaś fala dyskusji na temat znaku i środowiska tygodnika powszechnego i niektórzy zrobili takie odkrycie, że właściwie te zarzuty, jakie stawiano tak sobie, to można postawić również znakowi, bo, 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 bo właściwie tak samo byli na licencji władzy komunistycznej znakowcy, jak i paksowcy, więc zaczęły się czynić na wielką różnicę, że znak się wychwala, a paks się potępia. No i jednak różnica była, prawda? Różnica była tyle tylko, że ona nie, nie, nie dotyczyła realizmu, kwestii realizmu politycznego, tylko czegoś innego. Przede wszystkim dosyć ważny był rodowód. A poza tym, niezależnie od rodowodu, przedwojennego, prawda, bo bardzo się wywodził jedna z środowisk takich parafaszystowskich, niezależnie od tego, co było kiedyś, niezależnie od tego, między tymi środowiskami, chociaż tam były transfery, prawda, raczej starszą w stronę znaku, mazurecki, była różnica, prawda, mianowicie jak to? Przede wszystkim Pax był obciążony antysemityzmem, a znak nie był. Pax był gotowy, tak jak powiedziałem, do takiej polityki targowickiej niejako, to znaczy realizowania polityki moskiewskiej w Polsce. Oczywiście w tym założeniu, że się będzie miał tę możliwość że tak powiem, działania na rzecz światowej nowości. Jeśli jednym z mówiąc krótko, bo to może nie jest istotne, różnice były takie, że, że pasowcy szli dalej w afirmacji systemu, niż znakowcy, że wśród pasowców istniały antysemickie no, uprzedzenia a wśród znakowców takich uprzedzeń nie było. Znakowcy byli skłonni wiązać się z frakcjami liberalnymi w pzpr a paksowcy byli skłonni wiązać się z frakcjami nacjonalistycznymi w pzpr Więc to były, to były różnice, no ale potem się pokazały nawet dosyć, chyba dosyć ważne. Ale znak ogólnie biorąc, ogólnie biorąc też może być zaliczony do nurtu realistycznego myślenia. Znak z tego okresu 
kiedy miał swoich przedstawicieli w Sejmie i kiedy, kiedy m, 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 po prostu no, miał udział go jakoś we władzy. To, to przedstawicielstwo sejmowe znaku jest przez dzisiejszych ludzi, zwłaszcza młodszych, yy, znaczy młodszych kolejnych, yy, widziane jako koszt złożony przez to środowisko, koszt poniesiony przez to środowisko w tym celu, ażeby w ogóle istnieć. Yy, myślę, że to jest, yy, że to jest yy, bardzo błędna ocena, że to był koszt. Prawda? Tego nie można zaliczyć do kosztu, że się ma przywilej, prawda? że się ma swoich posłów w Sejmie, że oni są widoczni. Oni nie mają władzy, ale oni są widoczni. I oni, i pozycja, y, oni mają dużą pozycję prestiżową, że, bo y, to się wszystko to razem się liczy. Jednym słowem, przedstawicielstwo Sejmowe znaku to nie był żaden koszt, prawda? poniesiony na rzecz systemu, panującego systemu władzy, tylko to była po prostu korzyść. To trzeba wyliczyć do, do rubryki zysków tego środowiska, nie kosztów. No ale, ale młodsi ludzie, którzy w tamtych czasach tamty czas nie żyli, to sobie wyobrażają, że, że nawet zyski osiągane w tamtych czasach, nawet zyski osiągane, prawda? No, przenoszą no, niesławę dla tych, którzy, którzy zyskają. Tak, tak nie widzę. Teraz co jeszcze bym należało, no wiele bym należało tutaj jeszcze powiedzieć na temat realizmu w Polsce. Proszę jak się widzi zjawiska polityczne, to zależy w jakim stopniu od pojęć, jakie się przyjmie z góry, prawda, i od typologii, jaką zastosujemy. Więc żeby się dobrać do fenomenu realizmu politycznego, który no, zdefiniować nie jest nie, jak wiemy łatwo, to można zastosować no, takie opozycje, które już stosowane, czy, czy które potocznie stosujemy, jak romantyzm, a, jak realizm, a romantyzm, a, przy tym romantyzm definiujemy w płaszczyźni moralnej jako etykę przekonań, a realizm w płaszczyźni moralnej definiujemy jako etykę odpowiedzialności, chyba nie tylko o tym była mowa przedtem. I można zastosować y, dla uchwycenia realizmu to rozróżnienie romantyzm, a pozytywizm, prawda? Mm, więc romantyzm to będzie heroizm, a pozytywizm to będzie, to będzie dążenie, to będą dążenia utylitarne. Y, z jednej strony romantyzm to będzie walka, a pozytywizm to będzie praca cywilizacyjna. Ale ja bym, y, to, są, to są potoczne dosyć y, y, rozróżnienia, potoczne ujęcia. Ja bym wprowadził, to ja to już prowadziłem gdzieś w jakiejś postaci dosyć prostej i teraz też w takiej postaci to przedstawię. Rozróżnienie na polityczny symbolizm i polityczny egzystencjalizm. Byłoby pewną trudnością dla mnie w tej chwili jakieś precyzyjne przedstawienie czym jest symbolizm polityczny, czym jest egzystencjalizm polityczny, ogólnikowo tylko to zrobię. No, symbolizm to jest to myślenie o polityce, które w Polsce się bardzo rozpowszechniło, Daw, dawniej było rozpowszechnione, a zwłaszcza a dzisiaj jest szczególnie rozpowszechnione i symbolizm sprawia, że, że nie widzimy faktu politycznego takim, jakim on w konkrecie jest, tylko za każdym realnym faktem politycznym domyślamy się istnienia jakiegoś Jakiegoś, jakiejś głębszej prawdy, głębszej w cudzysłowie, jakiegoś, jakiegoś ukrytego sensu, albo jakiegoś po prostu ważniejszego sensu, albo wyższego sensu. Także rzeczywistość nam się zamienia w coś, w coś takiego metafizycznego niemalże. I najlepszym przykładem tutaj jest ta katastrofa smoleńska, 
Prawda? No katastrofa, z, jak to katastrofa, prawda? Samolot spadł na ziemię. I to są fakty, ponieważ usiłował wylądować w niewłaściwych warunkach atmosferycznych. Więc to jest ten nawet empiryczny. Ale Polacy tego nie, nie są w stanie strawić jako faktu empirycznego, tylko muszą to ująć, ponieważ katastrofa jest wielka, cierpienie jest wielkie i tak dalej, sensacja jest wielka, olbrzymia. To muszą temu przypisać jeszcze ten sens symboliczny i biorą y, y, oczywiście pierwszy lepszy pretekst, a na pierwszy pretekst y, y, jak do takiego symbolizowania, no to jak wiadomo jest cel tego lotu, czyli to miał lecieć do Katynia, no a Katyn to jest wielki symbol, więc tym symbolizmem katyńskim obejmujemy również katastrofę, y, przecież która, która po prostu y, się wydarzyła z, y, że tak powiem, w procesie czysto przyczynowych związków. No. Ale to jest przypadek skrajny. Ten, ten konkret, ten konkret, jakim była katastrofa, on się rozrósł symbolicznie do, do niesamowitych postępów i on stał się już jako symboliczny fakt, nie jako realny, jako symboliczny fakt, powodem podziałów politycznych i to powodem podziałów politycznych, tych takich, na, przynajmniej na pozór, bardzo do bardzo, bardzo skrajnych, a wrogów i wrogów i, i, i sojuszników, wrogów i przyjaciół i tak dalej. Symbolizm. Symbolizm odbiera w rzeczywistości, że tak powiem, ontologię. Czyni z rzeczywistości znaczy jakiś pozór, jakiś fenomen, nie mający jakiegoś ontologicznego Egzystencjalizm polityczny. Skąd mi przychodzi do głowy? Esencjalizm jest, jest, jest słowem no, takim trochę pretensjonalnym, prawda? I używany jest w sensie literackim przeważnie. I to rządki w sensie bardzo mętnym. I często się mówi, o, używa słowa esencjalizm w tym celu, ażeby niejako podnieść, podnieść, nie wiem, no, prestiż tekstu, prawda? Ale ja użyłem słowa esencjalizm w sensie takim dosłownym, prostym, takim jak znaczy pod słowa egzystencja, przy tym słowo egzystencja, w takim, w takim sensie, w takim tradycyjnie filozofii, no zwłaszcza w stolastyce, egzystencja to jest po prostu istnienie, istnienie. Na to egzystencjalnie to jest, to jest, że to powiem, istniejący. I egzystencjalny to tyle, co nienormatywne, nieaksjologiczne, to znaczy nie mające, nie, 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 tak, nie z dziedziny wartości. To niesymboliczne, więc poprzez takie negacje mm, bym zakresował yy, specjalnie, prawda? Nienormatyczne, nie, nie, nie normatywne, nie, nie, nie symboliczne, nie aksjologiczne itd. Tak tylko empiryczne żeby nie nadużywać w słowa realnej To jest empiryczny. I tego właśnie egzystencjalnego podejścia do polityki w Polsce brakuje i to jest wielka słabość naszej tradycji politycznej.